Hi friends, welcome to CNR English Academy. In this video, we will see the paper tool English subject on the back row. 10th standard is the 5th unit. Already on the 9th standard up to 4th unit. 10th standard is the complete unit. That is the link in the description. We will see the link in the description. Topic kula port tu kemunadi. Regarding test pati, nariya enquiries wandha da wandh. Saya sonda nga. Adit wandh test da wandh nama start panah poro. Adik da wandh readya itruko. Adik kemunadi wandh pati nga nai pay English la wandh tenth standard wandh mudiya bodh. Sixth and seventh unit matun da erke. Nampah da mudi cito ambil sonda straight away directa nama test ek poid la. Ena already wandh sixth to eighth wandh tamar mudi cirko. Adem madri ninth start panah erko. That is different. Adem mari social science leh pating na up to eighth hari ke wandh concrete a wandh or info silk. Adalah macam ni, nama test wandh start pan lah. Ninth to tenth me, uangluk include agum. Ana English apur tu hari ke pating na tenth hari ke or clear idea erkid. Book wise me kurtroko, topic wise me nama kurtroko. Sixth to tenth hari ke pating na repeated topics wandh apriya uangluk cover agi erkid. Yalla me eriko playlist leh me, ninga bay patek lah. இந்த 2 unit காக மட்டந்தான் வந்து we are waiting அது முடிச்சுடும் அப்படியின் சொன்னா straight away நம்ம testுக்கு போயிடலாம் so நீங்களுமே வந்து ஒரு ஒரு subjectல test நம்ம எழுத போரும் கண்டிப்பா நம்ம resume பண போரும் test அப்படியின் சொல்லி நீங்களுமே வந்து prepare பண்ணா ஆரம்பிச்சிருங்க already prepare பணிகிட்டும் இருப்பீங்க இல்லைங்களா இது வந்து Indonesia Inclusion, including அப்படி இன்றுதில் இருந்து வந்ததுதான் அடுத்த வாடு Cerebral Palsy Permanent Tightening of the Muscles Caused by Damage to the Brain Cerebral அப்படின் சொல்லும் பொழுதே நமக்கு தெரியும் அது Brain Related ஆனது என்ன முளை சமந்தப்பட்டது இன்னும் சொல்லப்போனா Cerebral சொல்லும் பொழுது பெருமுளை தொடர்புடிய ஒரு விஷயம் அந்த Next Dragon Dictate A software which recognizes speech and converts it to text இது உமே பார்த்தீங்க என்ன, ஒரு software utilityதான். என்ன இந்த lesson வந்து software related ஆருக்கும் நீங்களா, text சம்மந்த பட்டதாருக்கும் நீங்களா, speech எல்லாம் வந்து convert பண்ணி, text மாத்து கூடிய ஒரு software ஓட பேருதான் வந்து drag and dictate. And then next word பாருங்க, assistive technologist, a person who assist with the technological gadgets to overcome disability. இந்த அடுத்தில் disability அப்படின்றது வந்து, தெரியாதது வந்து தெரிந்திக்கிறது, through by tech. Who called as a technologist? அப்படின் சொல்ரும். Next word. Gaze. Stare or something for a long time. ரும்ப காலமா கருத்தூன்றி ஒரே ஒரு விஷேத்த நோக்கி போகக் கொடியது. அடுத்து. Liberator communication device. A special device used to communicate with eye movements. இது மே வந்து software relate பண்டுதுதான். Closter. Enclosed by. இனைக்கப்பட்டது அப்படின் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்க நான் கண் இயக்கங்களுடன் தொடர்பு கொள்ள ஒரு சிறப்பு சாதனம் அப்படின் கூட சொல்லலாம் லிபரேட்டர் கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ் and coming to the next word collaborative process produced by or involving two or more parties working together அதாவது இரண்டு அல்லது அதற்கு மிப்பட்ட வருகளுடன் இனைந்து வேலை செய்வது அது தொடர் அடுத்து vocabulary பார்ட்டு பார்க்கிறோம் எல்லாருக்குமே ஏற்கனவே தெரிந்து ஒரு பார்ட்டுதான் abbreviations, acronyms and contractions first abbreviation நான் என்ன அப்படின் பார்க்கிறோம் abbreviation நான் விரிவாக்கம் acronym அப்படின் சொன்ன சுருக்கம் அதை மாறி contraction அப்படின் சொன்னாலும் சுருக்கம் தான் இங்கே வந்து பாரங்க and அப்படின் குட்துருக்காங்க acronyms and contractions சுருக்கம் தா Abbreviations and acronyms are shortened forms of words or phrases. வார்த்தைகளின் தொகுப்பு. எது abbreviation ஓ, ஒரு acronym ஓ, ஒரு சொர்க்கலின் விரிவாக்கம் ஓ, அப்படி இல்லன் சொன்னா, சுருக்கம் ஓ, எல்லாமே வார்த்தைகளின் தொகுப்பு. Phrases. 
An abbreviation is typically a shortened form of words used to represent the whole. Such as, you can tell me about doctor or professor. You can tell me about one word, a surki abbreviation. Letters mole ma soldrada da abdin soli. Adak kebandu wari example ku tur kanga. Adak nama kum teriom. Doctor or professor or teacher, senior, junior. Nda mari nariye warte galer kelingla. Adit. While an acronym contains a set of initial letters from a phrase that usually form another word. Idae madri surukanggalai kondadu da. Surukamai da an da acronym apa dia entradu. ஆனால் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு வார்த்தையாக சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரேடார் ஆர் ஸ்கியூபா ரேடார் அப்படின்றத நம்ம வந்து அப்ரிவியேஷனாகவும் சொல்லலாம் ஆர் ஏ டிஏஆர் அப்படின்னு அது வார்த்தை தொகுப்பாகவும் நம்ம அதை ரேடார்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரேடார் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது என்னது ரேடியோ டிடெக்ஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுதான் வந்து ரேடார் அண்டு இன்னொரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸ்கியூபா எஸ்சியுபிஏ அது ஒரு அப்ரிவியேஷன் அண்ட் ஆல்சோ ஆஸ் அன் ஆக்ரோனிம் ஸ்கியூபா அப்படின்னா செல்ஃப் கண்டைண்டு அண்டர் வாட்டர் ப்ரீத்திங் அப்பாரட்டஸ் அது வந்து ஒரு ப்ரீத்திங் அப்பாரட்டஸ் அது வந்து யூஎஸில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது பிளா 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 நிறைய இன்ஃபோஸ் இருக்குது அதுக்கு ஆனால் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா வாட் இஸ் மீன் பை அப்ரிவியேஷன் வாட் இஸ் மீன் பை ஆக்ரோனிம் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அப்ரிவியேஷன் அண்ட் ஆக்ரோனிம் அப்ரிவியேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் மறுபடியும் விரிவாக்கம் ஆக்ரோனிம் அப்படின்னு சொன்னால் சுருக்கம் அதை அப்படியே ஒரு வேர்டாக சொல்லிட்டு போயிடும் இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி அப்ரிவியேஷனோட எக்ஸாம்பிள்ஸும் நம்ம பார்த்தோம் புரியுதுங்களா இது வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாப்பிக்கு அதனால தான் நான் மறுபடியும் இந்த வீடியோலையும் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் அண்ட் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் இன்ஃபோ அப்ரிவியேஷன்ஸ் அண்ட் ஆக்ரோனிம்ஸ் ஆர் ஆஃபன் இன்டர்சேஞ்சு ஆஃபன் இன்டர்சேஞ்சுட்டு அப்படின்னா என்ன பரிமாற்றம் செய்யும் இதையும் யூஸ் பண்ணலாம் அதையும் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த சென்டென்ஸ்க்கு தக்கவாறு பரிமாற்றம் செய்து கொள்ளும் ஆஃபன் இன்டர்சேஞ்சுடு எட் த டூ ஆர் இஸ் குவைட் டிஸ்டன்ட் த மெயின் பாயிண்ட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் இஸ் தட் அப்ரிவியேஷன்ஸ் ஆர் மியர்லி எ சீரீஸ் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் வைல் ஆக்ரோனிம்ஸ் ஃபார்ம் நியூ வேர்ட்ஸ் அகெயின் த சேம் மீனிங்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்குது ஏற்கனவே நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதே தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த இன்டர்சேஞ்சு அப்படின்ற வேர்டு மட்டும்தான் இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல வந்து இருக்குது பரிமாறிக்கொள்ளும் அப்படின்றது தான் அதே தான் மறுபடியும் அது ரிப்பீட் ஆகுது அதை மட்டும் நம்ம இங்கே புரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்து பாருங்கள் வி யூஸ் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் இப்போ மறுபடியும் நம்ம அங்கே பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஆக்ரோனிம்ஸ் அண்டு கான்ட்ராக்ஷன்ஸ்னு கொடுத்துருந்தாங்க நான் அப்பயே சொல்லியிருப்பேன் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ்னாலும் சுருக்கம் தான் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே ஒரு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஐ ஆம் வி ஆர் இன் எவ்ரிடே ஸ்பீச் அண்ட் இன்ஃபார்மல் ரைட்டிங் இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட நான் சொல்லுவேன் இப்போ நம்ம சேனலில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் யூ ஆர் வெல்கம் அப்படின்னு போடுவோம் இல்லைங்களா அதுக்கு ஒய்ஓயூ ஏஆர்இ டபிள்யூஇஎல் சிஓஎம்இ அப்படின்னு போடுறதுக்கு பதிலாக நம்ம எப்படி ரொம்ப ஷார்ட்டாக போடுவோம் இல்லைங்களா ஒய்ஓயூ போட்டு அப்பாஸ்ட்ரஃபி போட்டு ஆரி போட்டு யூ ஆர் வெல்கம் அப்படின்னு போடுவோம் இல்லைங்களா அதே தான் இங்கேயுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க எல்லாருமே பார்க்குற ஒரு விஷயம் இல்லையா அதனால் ரிலேட் பண்ணுறேன் கான்ட்ராக்ஷன்ஸு விச் ஆர் சம்டைம்ஸ் கால்டு ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் அதே தான் சுருக்கமே தான் காமன்லி கம்பைன் எ ப்ரோனவுனு ஆர் நவுன் அண்ட் எ வேர்ப் ஆர் எ வேர்ப் அண்ட் நாட் இன் எ ஷார்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் சரிங்களா இது வந்து நீங்கள் இப்படி கூட வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எந்தெந்த வேர்ட் ஸ்ட்ரக்சர்லலாம் வந்து கூட இந்த ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் வந்து ரிலேட் பண்ணலான்னு கூட கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் எங்கெங்கனா ப்ரோனவுனில் நவுனில் வேர்பில் அந்த மாதிரிலாம் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படி வேணால் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அண்ட் தென் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் இன்ஃபோ கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் வித் ஐ யூ ஹி ஷீ இட் வி அண்ட் தே ஆறு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஐ ஃபஸ்ட் பர்சன் சிங்குலராக இருக்கும் இல்லைங்களா ஆம் அந்த ஐ ஆம்ன்றதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆர் அப்படின்றது யூஆர் விஆர் தேஆர் நானும் அவர்களும் நாங்களும் அந்த மாதிரி வரக்கூடிய மீனிங்கில் அண்ட் தென் எஸ் அப்பாஸ்ட்ராஃபி எஸ் போட்டு இஸ் அண்ட் ஹேஸ் அந்த மாதிரி அப் டு டி வரைக்கும் ஆடு வுட்டு வந்தால் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ஐ வுட் யூ வுட் ஹீ வுட் ஷீ வுட் இந்த மாதிரி த லிஸ்ட் கோஸ் ஆன் இதையுமே வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க அண்ட் தென் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் இன்ஃபோ கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் வித் ஆக்சிலரி வேர்ப் அண்ட் நாட் த கான்ட்ராக்ஷன
இந்த என்ஓடியை வந்து என்ன பாஸ்ட் ஆஃப் என் நாட் அப்படின்னு அதுதான் மீனிங்கு ஆரண்ட் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா ஆர் அப்படின்றது ஒரு ஆக்சிலரி வேர்பு அதோட நாட் யூஸ் பண்ணும்பொழுது அது எப்படி பயன்பாட்டில் வரும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர் நாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் நாட் நடுவில் அந்த ஓ வராது அந்த பாஸ்ட் ஆஃப் யூ வரும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இல்லைங்களா அதே மாதிரி யூ ஆர் நாட் யூ ஆர் யூ ஆர் நாட் அதே மாதிரி கேனாட்டில் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் குடுண்டில் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் டிடின்ட்டு அப்படின்றதுல எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க இது மாதிரிலாம் கேட்டாங்கன்னா யாரும் இதை வந்து படிச்சுட்டு தான் போய் எழுதணும் அப்படின்னு இல்லை பார்த்ததுமே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இல்லைங்களா எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா ஷார்ட் ஃபார்ம்ன்றது வந்து இப்போ ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிடுச்சு எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஒரு விஷயந்தான் ஸோ அதை வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க இப்போது ஆக்ரோனிம் அண்ட் அப்ரிவியேஷனோட அந்த டெஃபனிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது எந்தெந்த இடத்துல எப்படி எப்படி இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா அதை பார்க்கலாம் ஆக்ரோனிம் இஸ் அ டைப் ஆஃப் அப்ரிவியேஷன் where a new word is formed from the first letter of a series of words புது புது வார்த்தைகளை வந்து இந்த ஆக்ரோனியம் வந்து கிரியேட் பண்ணோம் ஏன்னா அதை நம்ம வேர்டாக தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோம் லேசரு ரேடாரு ஸ்கியூபா அதே மாதிரி சோனாரு அப்படின்றது எல்லாமே இப்போ லேசர்னா எல்ஏஎஸ்இஆர் லைட் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் பை ஸ்டிமுலேட்டிங் எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன் அதோட அப்ரிவியேஷன் ஸோ அதை நம்ம வந்து ஒரு வார்த்தையாகவே அதை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் நியூ வேர்ட் ஆஃப் அதே மாதிரி ரேடார் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் பாருங்கள் ரேடியோ டிடெக்ஷன் அண்டு ரேஞ்சிங்கு அதே மாதிரி சோனார்னா சவுண்டு நேவிகேஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங்கு ஸ்கியூபா செல்ஃப் கண்டெய்ன் அண்டர் வாட்டர் ப்ரீத்திங் அப்பாரட்டஸ் இல்லைங்களா புதுசு புதுசாக வார்த்தைகளை வந்து அந்த ஆக்ரோனியம் வந்து லாங்குவேஜுக்கு கொடுக்குது ஆரல்ஸ் அப்ரிவேஷன் அப்படி கொடுக்காது அப்ரிவேஷன் ஸ்டாண்ட்ஸ் தேர் ஓன் வே நம்ம பின்னாடியும் அதை அப்ரிவேஷனில் பார்ப்போம் இருந்தாலும் தென் அண்ட் தேர் நான் உங்களுக்கு அப்படியே அதையும் சொல்லிட்டு வரேன் செகண்ட் பாயிண்ட் ஆக்ரோனிம் ப்ரொனவுன்ஸ்டு ஆஸ் ஏ செப்பரேட் வேர்டு தனியான ஒரு வார்த்தையாகவே நம்ம அதை சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஆல் ஆக்ரோனிம்ஸ் ஆர் அப்ரிவியேஷன்ஸ் பட் ஆல் அப்ரிவியேஷன்ஸ் ஆர் நாட் அன் ஆக்ரோனிம் இது ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான ஒரு பாயிண்ட் எல்லா ஆக்ரோனியமும் அப்ரிவியேஷன் தான் ஆனால் எல்லா அப்ரிவியேஷனும் ஆக்ரோனிம் கிடையாது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இப்போ கம்மிங் டு த பார்ட் ஆஃப் அப்ரிவியேஷன் அப்படியே அது குவைட் கான்ட்ரரியாக இருக்க போகுது அப்ரிவியேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு எனி ஷார்ட் அண்ட் ஆர் கான்ட்ராக்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் ய வேர்ட் ஆர் ஃப்ரேஸ் இல்லைங்களா ஒரு புள்ளி வச்சு ஒரு ஒரு லெட்டரை வச்சு இருக்கும் அதுதான் அப்ரிவியேஷன் அல்லது விரிவாக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து சம் அப்ரிவியேஷன்ஸ் ஆர் நாட் ப்ரொனவுன்ஸ்டு ஆஸ் நியூ வேர்ட்ஸ் ஒரு சில வார்த்தைகளெல்லாம் வந்து நியூ வேர்ட்ஸாக வந்து ஐ மீன் ஆக்ரோனியமாக கன்வெர்ட் பண்ணி சொல்ல முடியாது நெக்ஸ்ட் பட் நாட் எவ்ரி அப்ரிவியேஷன் ஈஸ் அண்ட் ஆக்ரோனியம் அதையும் நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே வந்து பார்த்துட்டோம் சரிங்களா அண்ட் தென் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த இடத்துல எப்படி எப்படி அப்ரிவியேஷன்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வி கேன் அப்ரிவியேட் த ஃபாலோயிங் டைட்டில்ஸ் பிஃபோர் நேம்ஸ் இல்லைங்களா மிஸ்டர் எம்ஆர் அப்படின்னு போடுவோம் மிஸ்டர்னா ஃபார் மென் ப்ளூரல்னா மிஸ்டர்ஸு இப்போ நம்மளோட வந்து வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சார் பார் மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவோம் இல்லைங்களா யாருன்னே தெரியாது நமக்கு அவங்க ஃபெமினைனா மேஸ்குலினாக தெரியாது காமனாக போடுறதுக்கு மேடம் அப்படின்னு ரொம்ப போட மாட்டோம் சார் பார் மேம் அப்படின்னே சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பிஃபோர் த நேம்ஸ் அப்படியே நேம் சொல்ல முடியுங்களா மிஸ்டருக்கு முன்னாடி எம்ஆர் போடுறது மிஸ்ஸஸ்க்கு முன்னாடி வந்து எம்ஆர்எஸ் போடுறது மிஸ்ட்ரஸ் அப்படின்னு அவ்வளோ பெருசாக எழுத மாட்டோம் ஃபார் உமன் உமன் என்னும்போது அந்த இடத்துல உடல் அஃப்கோர்ஸ் அதே மாதிரி ப்ரொஃபஸர் அப்படின்னா ப்ரொஃபஸர் ப்ளூரலில் வந்து ப்ரொஃப்ஸ் மோர் தென் ஒன் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாரையும் அட்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் குட் ஈவினிங் ப்ரொஃபஸர்ஸ் குட் ஆஃப்டர்நூன் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாரையும் சேர்த்து சொல்கிறது இப்போ டீச்சர்ஸ் வரும்போது கூட குரூப் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் குட் மார்னிங் டீச்சர்ஸ் இல்லைங்களா எல்லாரையும் சேர்த்து சொல்லும் பொழுது ஸோ ப்ளூரலில் அதே மாதிரி இந்த செயிண்ட் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு எஸ்ஏஐஎன்டிக்கு வந்து எஸ்டி அப்படின்னு போடுவோம் ப்ளூரலில் செயின்ஸு ரொம்ப கொஞ்சம் அக்யூரேட்டாக பக்கத்தில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ப்ளூரல்னு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா அது கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வேர்டு பாருங்கள் ஆர்இவி அப்படின்னா ரெவரண்டு இந்த ஃபாதர்லாம் வந்
ஹானரபிள் எச்ஓஎன் அப்படின் சொல்லி சொல்கிறது ப்ளூரலில் வரும்பொழுது ஹான்ஸ் எல்லாரையும் சேர்த்து சொல்கிறது அதே மாதிரி ரெவரண்டு கூட பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி ப்ளூரலில் வந்து ஆர்இவிஎஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஜேஆர் அப்படின்னா ஜூனியர் அஃப்கோர்ஸ் எஸ்ஆர் அப்படின்னா சீனியர் பிஆர்இஎஸ் ரிலேட்ஸ் டு ப்ரெசிடென்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இன்ஃபோ வேர்ட்ஸ் யூஸ்டு வித் நம்பர்ஸ் ஸோ ஏஎம்னா ஆன்டி மெரிடியம் பிஃபோர் நோன் பிஎம்னா போஸ்ட் மெரிடியம் ஆஃப்டர் நோன் அண்ட் ஏடி இஸ் நத்திங் பட் ஆனோடாமினி பிசிஇ பிஃபோர் காமன் இயரா சிஇனா காமன் இயரா சரிங்களா இதில் காமன் இன்ஃபோர்ஸ் தான் இல்லைங்களா அண்ட் தென் நேம்ஸ் ஆஃப் யூ ஃபியூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் விசிஆர் அப்படின்னா வீடியோ கேசட் ரெக்கார்டர் சிடி அப்படின்னா காம்பேக்ட் டிஸ்க் டிவிடி டிஜிட்டல் வீடியோ ஆர் வெர்சட்டைல் டிஸ்க் GPS, Global Positioning System, VR na Virtual Reality, AR na Argumented Reality, TV is nothing but Television. So, இதில் நம்ம இப்போ பார்க்கும்போதே ஒரு ரீடிங் கொடுத்தா போதுமானது ரொம்ப அதிகமாக இதையே பார்க்கணும்னு இல்லை ஒரு முறை பார்த்தா போதுமானது அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இன்ஃபோ இப்போ பாருங்கள் இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டு காமன் லேட்டின் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க லேட்டினோட கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லாத ஒரு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது அவ்வளோ இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு வேர்டு பாருங்கள் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் முதலியவைன்னு சொல்கிறோம்ல நிறைய விஷயங்களை சொல்லிவிட்டு எக்ஸட்ரா இதுவும் சேர்த்து முதலானதும் சேர்த்துன்னு சொல்கிறோம் அதையே வந்து லேர்டின் டேர்ம்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் இடி செட்ரா அண்டு ஸோ ஃபோர்த் அதோட மீனிங் இது எங்கே நான் ரிலேட் பண்ணுறேன்னா நமக்கு இன்னொரு டாபிக் இருக்குது இல்லைங்களா ஃபாரின் வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்துருப்போம் பாருங்கள் ஆல்ரெடி போனோஃபைடு அடாக்கு வாக்ஸ் பாப்புலி இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா அது மாதிரி இதையுமே கேட்குறதுக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது த வேர்ட் ஷுட் பி வெரி பெக்யூலியர் வெரி டிஃப்ரெண்ட் பட் யூசேஜில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேர்டு அந்த மாதிரி நமக்கு தெரியாத மாதிரி கேட்கக்கூடிய விஷயமா நான் இதை பார்க்குறேன் அதனால் இதை கொஞ்சம் நல்லா வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதாவது இதோ இந்த இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் எக்ஸெட்ரா தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் நல்லா தெரியும் இதோ இந்த இடத்துல இருக்குது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இதெல்லாம் வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம செகண்ட் வேர்டு பார்க்குறோம் ஐ மீன் ஐ அப்படின்னா தட் இஸ் கமெண்ட்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது வந்து கேட்குறாங்க அதுக்கு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதை சொல்லிவிட்டு அதுக்குள்ளவே ஒரு பிராக்கெட் போட்டு தட் இஸ் ஐ இன்னும் அதுக்குள்ளே போய் சொல்கிறதா இருந்தால் ஐயின்னு போட்டு சொல்லியிருப்போம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெலாம் பயன்படும் இல்லையா அந்த வேர்டு அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஈஸி அப்படின்னா எக்ஸம்பிளி கிரேஷியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்றது தான் ஒரு உதாரணத்திற்காக அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட்டல் அப்படின்றது அண்ட் அதர்ஸ் அப்படின்னா மற்றும் பலர் இன்னுமே சேர்த்து சொல்லக்கூடியது அண்டு லாஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் வர்சஸ் இந்தியா வர்சஸ் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட்டில் பார்க்குறோம்ல இந்த விஎஸ் போட்டிருப்பாங்கள நிறைய கேம்ஸ்லலாம் இந்த பர்டிகுலர் வேர்டு வந்து பயன்படுத்துவாங்க விஎஸ் வர்சஸ் இதனுடன் இவர்களும் அப்படின்னு சேரும் பொழுது ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரியுது பார்த்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் இன்ஃபோ டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அ மேத்தமெட்டிக்கல் யூனிட்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் யூனிட்ஸ்லையும் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இந்த மாதிரி அப்ரிவியேஷன்ஸ் ஆர் ஆக்ரோனிம்ஸ் ஆர் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எஃப்டி அப்படின்னா ஃபீட்டு இந்த எஃப்டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்கொயர் ஃபீட்டு கேஜினா கிலோகிராம் கேஎம் கிலோமீட்டர் எம்எம் மில்லி மீட்டர் எம்எல் மில்லி லிட்டர் இந்த டிகிரி எஃப் அப்படின்னா டிகிரிஸ் இன் ஃபேரன் ஹீட்டு டிகிரி சி அப்படின்னும் போது டிகிரிஸ் இன் ஷெல்ஷியஸ் இல்லைங்களா அந்த நெக்ஸ்ட் இன்ஃபோ நேம்ஸ் ஆஃப் அ ஃபெமிலியர் இன்ஸ்டிடியூஷன் நான் அப்படியே வந்து வாசிக்கிறேன் இதோட அப்ரிவேஷன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க சிபிஐ சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஐபி இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோ ஐஎம்எஃப் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் யூஎன் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இசி எலெக்ஷன் கமிஷன் இயு யூரோப்பியன் யூனியன் ஐஐடி இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இல்லைங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் நேம்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரீஸ் யூஎஸ்ஏனா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா யூகே யுனைடெட் கிங்டம் யூஏஇ யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் லாங் காமன் ஃப்ரேசஸ் ஐக்யூ இஸ் நத்திங் பட் இன்டெலிஜென்ட் குவஷன் எம்பிஹெச்னா மைல்ஸ் பெர் ஹவர் எம்பிஜினா மைல்ஸ் பெர் கேலன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி நீங்கள் நினைக்கலாம் பின்னாடி கிராமர் பற்றி நமக்கு
Ex expand the following abbreviations or acronyms. இதுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஆன்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைபர் ஐடென்டிஃபை மாடியூல் ஐ ஐஎஸ்ஆர்ஓ அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இந்தியன் ஸ்பேச் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் த லிஸ்ட் கோஸ் ஆன் டபிள்யூஹெச்ஓனா வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சிசிடிவி அப் டு ஏஎல்யு வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் ஒரு முறை பார்த்துக்கோங்க இதில் வருது பாருங்கள் லேசர் எம்ஆர்ஐ சிஆர்ஒய் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டஸ் ஆக்ரோனிம் இல்லைங்களா ரேம் ஆர்ஏஎம்னு சொல்லலாம் ரேம்னு சொல்லலாம் ஆர்ஓஎம்னு சொல்லலாம் ரோமன்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அப்ரிவியேஷன்ஸ் அண்ட் ஆக்ரோனிம்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் தென் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக் கம்ப்ளீட் த சென்டென்ஸ் வித் த கரெக்ட் அப்ரிவியேஷன்ஸ் ஆர் ஆக்ரோனிம்ஸ் ஃப்ரம் த கிவன் லிஸ்ட் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து ஒரு பத்து சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் மேலே வந்து இவங்க கொடுத்துட்ருக்காங்க இங்கே ப்ராக்கெட்டில் இதோ ஏஎம் எக்ஸெட்ரா பிசிஇ எக்ஸாம்பிள் ஹெச்டின்லாம் சொல்லி அப்போது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பத்து சென்டென்ஸ் இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அது எந்தெந்த இடத்துக்கு எந்தெந்த அப்ராப்ரியேட் அப்ரிவியேஷன் அண்ட் ஆக்ரோனிம் வருது அப்படின்றத நீங்களே சூஸ் பண்ணி வழக்கம் போல் உங்களோட ஆன்சர்ஸை வந்து செக் பண்ணுங்கள் டெஸ்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க இல்லைங்களா ப்ரீ டெஸ்ட் மாதிரி இதை நீங்கள் வந்து பயன்படுத்துங்க சரிங்களா அதோடு உங்களோட ஆன்சர்ஸ் வந்து செக் பண்ணுங்கள் அதனால தான் நம்ம வந்து ஆன்சர்ஸுமே வந்து தனியாக கொடுக்குறோம் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள் அதோட ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ப்ளூமிங்காக இருக்கும் எக்ஸாம் அங்கே நீங்கள் எழுதும்போது ஐ மீன் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ரொம்ப கன்ஃபியூஷனே வராத ஒரு எக்ஸாமை நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணுவீங்க அதுக்கு இதெல்லாம் தான் ஒரு மெத்தடு அங்கங்கே சொல்கிறக்கூடிய அந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணுங்கள் இங்கேயே வந்து அட்டன் பண்ணுங்கள் நான் சொல்கிறேன் இல்லைங்களா முன்னாடி வந்து டெஃபனேஷன் சொல்லி அதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு தமிழையுமே சேர்த்து சொல்லிவிடுவேன் நீங்கள் அங்கேயுமே வந்து பார்த்து ஆன்சர்ஸை வந்து செக் பண்ணுங்கள் டெஸ்ட்டு முடிச்சு அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இப்போ தான் வந்து கிராமர் பார்ட்டு வந்து பார்க்குறோம் ஐ மீன் யூனிட் ஃபைவோட கிராமர் பார்ட்டு வந்து ப்ரோனவுன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் ப்ரோனவுன்ஸ் எ ப்ரோனவுன் இஸ் எ வேர்ட் ஆர் ஃப்ரேஸ் தட் சப்ஸ்டிடியூட்ஸ் எ நவுன் ஆர் எ நவுன் ஃப்ரேஸ் There are 10 types of pronouns generally used. அப்படின்னா என்ன ப்ரோனவுன் அப்படின்றது வந்து நவுனுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ நவுன் அப்படின்னா என்ன ஒரு பெயர் சொல் இந்த பெயர் சொல் எங்கே வருது பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் வருது ஃபஸ்ட்டு நம்ம நவுனு ப்ரோனவுனு அட்வர்பு அண்ட் அப் டு எட்டு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வரைக்கும் நமக்கு போகும் இல்லைங்களா இது க்ளியராக நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ரோனவுன்னா என்ன நவுன்னா என்ன எந்த இடத்துல இது வருது அப்படின்றத ஒரு முறை பார்த்துக்கிறோம் நம்ம இப்போது இந்த ப்ரோனவுனில் வந்து டென் டைப்ஸ் இருக்குது ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு சரிங்களா இப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு டாப்பிக்காக வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் புரியுது இல்லைங்களா அந்த எனக்கு வந்து இங்கே கிளாஸ் இன்ட்ராக்ஷன் இல்லை நேரடியாக கேட்டு இது புரியுதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு இன்னொரு முறை அதை சொல்லி அந்த திருப்தியே இல்லாமல் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு போகிற மாதிரி இருக்குது நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு புரியுதா புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோனவுன் சொல்லி கொடுத்துட்டு இந்த டென் டைப்பையும் சைட் பை சைட் கொடுத்துட்ருப்பாங்க நமக்கு வந்து இங்கே விசிபிலிட்டி உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு இருக்காது அப்படின்றதுனால ஒரு ஒரு டைப்பாக வந்து நான் இதில் சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து பாருங்கள் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனம் இதோ இங்கே ப்ளூ கலரில் இருக்கு இல்லைங்களா நான் சொல்கிறத வந்து அப்படியே நோட் பண்ணிட்டு வாங்க கேட்டுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரோனவுன் அப்படின்றத வந்து எப்படி எப்படிலாம் அதோடய பயன்பாடு இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஜென்ரல் இன்ஃபோ சொல்கிறேன் நான் நவுனுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நான் முதலையே சொன்னேன் பெயர் சொல் அப்புறம் ஒரு நபரோட பெயரோ அல்லது பொருளின் பெயரோ மறுபடிக்கும் மறுபடியும் அதை யூஸ் பண்ணுற சூழ்நிலை வரும்பொழுது அதற்கு பதிலாக பிரதியாக இந்த ப்ரோனவுன்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி ஒரு நபரோட பெயரோ அல்லது ஒரு பொருளோட பெயரோ மறுபடியும் மறுபடியும் பயன்படுத்துகிற சூழ்நிலை வரும்பொழுது இந்த ப்ரோனவுன்ஸை நம்ம பயன்படுத்தலாம் சரிங்களா இன்னொரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது சில நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பெயர் சொல் வந்து பெருசாக இருக்கும் அந்த நவுன் வந்து பெருசாக இருக்கும் ஒரு லாங்கஸ்ட்டு
ஒரு ஆர்டிக்கலில் அகெயின் அண்ட் அகெயின் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எஸ்ஏவே எழுதுறீங்க ஒரு டாப்பிக்கில் அகெயின் அண்ட் அகெயின் அதையே நீங்கள் வந்து எழுதிட்டே இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் இட் க்ரியேட்ஸ் ஒரு போர்டமாக இருக்கும் அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு இந்த ப்ரோனவுனை யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி பெரும்பாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த இடத்துல இதோட இந்த சுப்ரீம் பவர் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் பர்சனில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை நம்ம வந்து குறிப்பிடுவோம் இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ எந்தெந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நான் பிரியா ஹேஸ் ஆல்வேஸ் லவ்டு மியூசிக் பிரியா செட் தட் பிரியா வான்ஸ் டு கோ டு ஜாயின் ஏ மியூசிக் அகாடமி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பிரியாவுக்கு வந்து ஒரு இசை பிரியையாக இருக்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்படின்னு நான் சொல்லலை பிரியா என்ன சொல்கிறேன்னா பிரியா போயிட்டு ஒரு மியூசிக் அகாடமியில் ஜாயின் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இதை நம்ம ப்ரோனவுனில் எப்படி சொல்லலாம் பிரியா ஹேஸ் ஆல்வேஸ் லவ்டு மியூசிக் ஷீ செட் தட் ஷீ வான்ஸ் டு கோ டு ஜாயின் ஏ மியூசிக் அகாடமி பிரியா ஒரு இசை பிரியை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு மியூசிக் அகாடமியில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பிரியா ஒரு இசை பிரியை பிரியாவுக்கு வந்து மியூசிக் அகாடமியில் ஜாயின் பண்ணணும்னு பிரியா சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ either using the pronoun or without the pronoun seringla adukaga da nam inda pronoun se use pandrom easy da illengla so adoda types vandu paakrom 10 type irukudhu adu enna nu paakrom adha first relative pronoun kuduthirukranga idu romba romba easy so relative pronoun ah eppadi use pandrom appdin paathina adoda example um kuduthirukanga paarenga whom which appdin solli rendu word kuduthirukanga idu endha endha edathila varum appdin na solren ஒரு நவுனு அதை பற்றிய தகவலில் தரக்கூடிய கேள்விகளுக்கு எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் வரும் எப்படி ஒரு நவுனு அதை பற்றிய தகவல்களை இன்ஃபோஸ் தரக்கூடிய இடத்துல எல்லாம் இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் வரும் அப்போது எது எதெல்லாம் வந்து ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுனு இவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஹோம் விச்சு கொடுத்துருக்காங்க ஹோம்னா யாரை விச்சுனா எந்த இது இல்லாமல் இன்னும் சில ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அதையும் பார்த்துக்கோங்க தட்டு ஹூ வாட்டு தட்டுனா அந்த ஹூனா யார் வாட்டுனா என்ன சில சமயங்களில் இந்த விச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த விச்சும் இந்த தட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் மீனிங் தான் அதை வச்சு சொல்கிறேன் நான் அவ்வளோ ஆர்த்தன்டிகேட்டடான கிராமர் பார்ட்டு இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் சொல்கிறேன் நான் ஐ எம் ஷூர் ஹூம் திஸ் கார் பிலாங்ஸ் டு அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது என்னது தமிழில் இந்த கார் யாருடையது என்று எனக்கு தெரியும் இந்த யாருடையது அப்படின்னு வருது பாருங்கள் ஹூம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் அந்த இடத்துல ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ்க்கும் ஒரு ஒரு ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன்ஸ் யூஸ் பண்ணி தட்டு ஹூ வாட்டு விச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இப்போது கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன்ஸ் எல்லாம் எது எது வரும் அப்படின்றத மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஹோம் விச் அப்படின்றது வந்து எது ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுனா இல்லை டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோனவுனா இல்லை இன்டெஃபினட் ப்ரோனவுனா இதெல்லாம் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி அதோட ஃபார்மேஷன் இருக்கும் இப்போ இதை படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன யூஸு ஃபார்ம் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சரிங்களா அண்ட் தென் செகண்ட் டைப்புக்கு வந்து வரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் பார்த்துட்டோம் செகண்ட் பார்க்குறோம் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோனவுன் அப்படின்னா விச் டெமான்ஸ்ட்ரேட் ஏ நவுன் அண்ட் அப்ஜெக்ட் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை இந்த ஒரு இடத்துக்கு மாற்றம் வர்றது ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக வர்றது அதோடய வேர்ட்ஸ்லாம் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸு திஸ்ஸு தட்டு தீஸு தோஸு திஸ்ஸுன்னா இந்த தட்டு அந்த தீஸ் இவை தோஸ் அந்த கரெக்டு ஆனால் அப்ராக்சிமேட்டாக இதோட யூசேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ தட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தொலைவில் இருக்கக்கூடிய சிங்குலரை பேசுகிறதுக்கு பயன்படுத்துறது தான் தட்டு இல்லைங்களா அந்த ஒருமையை பற்றி தொலைவாக இருக்கிறது அந்த விஷயத்தை பேசுகிறது தான் வந்து தட்டு இதே வந்து நம்ம யூனிட் ஒன்னோ டூ எனக்கு அது கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை நம்ம அதை வந்து ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துருப்போம் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு ரிப்பீட் பண்ணுறேன் தோஸ் அப்படின்ற வேர்டு பாருங்கள் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய ப்ளூரல்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தோஸ் அப்படின்றது பயன்படும் திஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப கிட்ட நியர்பை அருகில் இருக்கக்கூடிய சிங்குலரை பற்றி பேசுகிறதுக்கும் தீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது டிஹெச்இஎஸ்இ அப்படின்றது நியர்பை கிட்டே இருக்கக்கூடிய ப்ளூரலை பற்றி பேசுகிறதுக்கும் நமக்கு யூஸ் ஆகுது 
புரியுதுங்களா திஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் தட்டு எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் தீஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் தோஸ் சரிங்களா அதை தான் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோனவுன்ஸு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் பார்த்துட்டோம் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் பார்த்துட்டோம் இப்போ தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் இன்டெஃபினைட் ப்ரோனவுன்ஸ் அப்படின்னா பொதுவாக இது எங்கே யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா விச் இஸ் இன்டெஃபினைட் அப்போது பேயரோ இல்லை நபரோ இல்லை பொருளோ எப்படி நேமோ பர்சனோ இல்லை திங்கோ இதில் எதையுமே குறிப்பிட்டு சொல்லாமல் பர்டிகுலராக இந்த இன்டெஃபினட் ப்ரோனவுனை யூஸ் பண்ணி சொல்கிறது தான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் டைப்பு அப்போது அந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் என்ன வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆல் சம் ஒன் மெனி ஃபியூ சம்படி நோ படி அப்படின்னா ஆல்னா எல்லாம் சம் சில ஒன் ஒன்று மெனி பல ஃபியூ சில சம்படி யாராவது இதில் எனிபடியும் வந்து சேரும் அந்த வேர்டுமே சேம் மீனிங் தான் அதையுமே நீங்கள் பார்த்துக்கணும் சப்போஸ் அந்த இடத்துல சம்படி கேட்காம எனிபடி கேட்டாங்கன்னாலும் அதுவுமே உங்களுக்கு வந்து என்னது இன்டெஃபினட் ப்ரோனவுன் தான் அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அண்டு அடுத்த வேர்டு பாருங்கள் நோபடி நோபடி ஆர் நோவன் ரெண்டுமே வந்து சேம் தான் அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா இன்டெஃபினட் ப்ரோனவுனோட எக்ஸாம்பிள் தான் அதாவது யாரும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு மீனிங் கொடுக்குது இல்லைங்களா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த பர்டிகுலர் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு கூட விச் டைப் திஸ் த அபவ் வேர்ட்ஸ் ஹாவ் பின் ரிலேட்டட்னு கூட கேட்கலாம் ஐ மீன் அந்த ஃபார்மேட்டில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்காக தான் இந்த டைப் எல்லாம் சொல்கிறேன் அண்ட் தென் இப்போது நம்ம வந்து ஃபோர்த் டைப் வந்து பார்க்க போகிறோம் எம்பட்டிக் ப்ரோனவுன் விச் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் எம்ஃபசைஸ் பிஃபோர் த வேர்ப் இந்த இடத்துல பிஃபோர் த வேர்ப்ன்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு வினை சொற்களுக்கு முன்னால் பயன்படுத்தக்கூடியது இது தான் எம்பட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எம்பட்டிக் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் வலியுறுத்துவது அழுத்தமாக ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்கிறது அதுக்கு பாருங்கள் அந்த வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மை செல்ஃப் ஹிம் செல்ஃப் ஹர் செல்ஃப் அப்படின்னா என்னுடையது அவருடையது அவளுடையது இல்லைங்களா அதில் வாய்ப்பே இல்லை கொஞ்சம் கூட டவுட்டே இல்லை அவர்களுடையது தான் தெம் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ எம்பட்டிக் ப்ரோனவுன்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அதே மாதிரி வர்புக்கு முன்னாடி தான் அது வந்து பயன்படுத்தப்படும் அதை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வினை சொல்லுக்கு முன்னாடி தான் அது வந்து வரும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டு பாருங்கள் இது வந்து எக்ஸ்கிளமேட்ரி ப்ரோனவுன் அப்படின்னா விச் எக்ஸ்ப்ரெஸஸ் சர்ப்ரைஸ் ஆர் சடன் ஃபீலிங் அப்படின்னா ஆச்சரியமாக திடீர்னு சொல்லக்கூடியது வாட் வாட் ஏ பியூட்டிஃபுல் ரோஸ் அப்படின்னு திடீர்னு ச பார்த்தவொடனே அழகாக இருக்குது பார்த்தவொடனே சொல்கிறோம் அதே மாதிரி சொல்கிறாங்களே சடன் சர்ப்ரைஸ் சடன்னால் என்ன சர்ப்ரைஸ்னால என்ன இந்த கியூ வரிசை எல்லாம் ஒரே மீனிங்காக இருக்கும்ல சில நேரங்களில் அந்த மாதிரி சடன் சர்ப்ரைஸ் திடீர் என்று ஒரு ஆச்சரியமாக ஒரு விஷயம் திடீர் ஆச்சரியம் எல்லாம் அந்த டைமுக்கு ஒன்று தான் இல்லைங்களா அந்தந்த இடத்துல சொல்லக்கூடியது இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட் யூஸ் பண்ணுறது இந்த டபிள்யூஹெச்சில் வரக்கூடியது இது ஒரே ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் இப்போ நம்ம வந்து அஞ்சு டைப் வந்து பார்த்துட்டோம் மூவிங் ஆன் டு த சிக்ஸ்த் டைப் ஆக்சுவலாக ஆர்டர் பிரகாரம் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வரணும் பர்சனல் ப்ரோனவுன்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு வரணும் ஆனால் நமக்கு இங்கே வந்து புக்கில் ஃபுல்லாக கொடுத்ததுனால நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்னேன் நம்ம தனித்தனியாக பிரித்து கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ மூவ் ஆன் டு த இன்ஃபோஸ் A pronoun that indicates person, அதாவது ஈஸியாக ஒரு ப்ராப்பர் நேமுக்கு முன்னாடி சொல்கிறது தான் வந்து இந்த பர்சனல் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஹி ஷி இட் வி யூ தே இது எல்லாம் அவள் அவன் அது இட்டுனா இது அது வி நாங்கள் யூ நீ தே அவர்கள் அதே மாதிரி ஹர் இம் அவள் அவன் இல்லைங்களா இதில் இன்னும் கூட சொல்லலாம் அஸ்னா எங்களுக்கு தெம்னா அவர்களுக்கு இல்லையா அப்படி சொல்லிகிட்டே போகலாம் எல்லாமே பர்சனல் தான் இது ஈஸி தான் இல்லைங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் டைப் வந்து பாருங்கள் இன்ட்ராகிரேட்டிவ் ப்ரோனவுன்ஸ் இன்ட்ராகிரேட்டிவ் இன்ட்ரோ அப்படின்னால என்ன கேள்வி கேட்டுரும் இல்லையா கேள்விகளை கேட்பதற்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரோனவுனோட டைப் தான் வந்து இந்த இன்ட்ராகிரேட்டிவ் ப்ரோனவுன்ஸு அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக விச் யூ ஹூ ஹூம் அப்படின்னா எப்படி கேட்போம் ஹூ வந்து ரிலேட் பண்ணிச்சுன்னா ஹூ ஆர் யூ அண்ட் விச் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது விச் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் புக் அப்புறம் ஹோம் ஹோம் டு யூ வாண்ட் டு மீட் சும்மா ஒரு ஃபார்மேட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்க்காக சொல்கிறேன் நான் அண்ட் வேர் அப்படின்னா வேர் யூ பிலாங்ஸ் டு வாட் அப்படி வச்சு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறதா இருந்தால் வாட் ஆர் யூ டூயிங் 
சும்மா சிம்பிளாக வந்து சொல்லியிருக்கேன் நான் அந்த மாதிரி கேள்விகளை எழுப்பக்கூடிய இடத்துல வர்ற ப்ரோனவுன்ஸு இன்ட்ராக்ரேட்டிவ் ப்ரோனவுன்ஸு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா நெக்ஸ்ட்டு டைப் வந்து பாருங்கள் எய்த்து டைப் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ரோனவுனு விச் டிஸ்ட்ரிபியூட் எ குரூப் ஆர் எ பேர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்னால என்ன விநியோகிப்பது இல்லையா ஈச் எவ்ரி எய்தர் நெய்தர் எனி ஒன் நன் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு விநியோகித்தல் பொருட்களில் வந்து வர்றது அண்டு நெக்ஸ்ட் டைப் பாருங்கள் ரிஃப்ளெக்சிவ் விச் ரிஃப்ளெக்ஸ் த ஆக்ஷன் டுவேர்ட்ஸ் த சப்ஜெக்ட்ஸ் யூஸ்டு ஆஃப்டர் த வேர்ப் சரிங்களா இப்போது இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ஒரு டைப்பை பார்த்தோம் என்னென்னா வர்புக்கு முன்னாடி வரும்னு சொல்லி பார்த்தோம் என்னது அது ஞாபகம் இருக்கான்னு பாருங்கள் எம்பட்டிக் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபோர்த் டைப்பில் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கு இல்லைங்களா இப்போது அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் ரிஃப்ளெக்சிவ் அப்படின்றது என்னென்னா வர்புக்கு அப்புறமா வரும் வினை சொல்லுக்கு அப்புறமா வரும் எது இது ஹர் செல்ஃபு யோர் செல்ஃபு ஹிம் செல்ஃபு அவர் செல்ஃபு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் ஸோ கான்ட்ரோவாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அப்படியே மனசில் நின்றுடும் இல்லையா அதனால் அதை ரிலேட் பண்ணேன் அண்ட் தென் லாஸ்ட் டைப்பு ரெசிப்ரோக்கல் ப்ரோனவுன் விச் ஷோஸ் ரிலேஷன் வித் ஒன் அனதர் அதாவது ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புப்படுத்தி சொல்கிறது ஒன் அனதர் ரீச் அதர் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொனவுன்ஸ்னால் என்ன அதோட யூசேஜ் என்ன அதோட டைப்ஸ் என்ன அதுக்கு வரக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன அதெல்லாம் நம்ம வந்து விவிடாக வந்து பார்த்துட்டோம் இது வரைக்கும் புரியுது இல்லைங்களா அண்டு மூவ் ஆன் டு த எக்ஸசைஸ் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா ஒரு ஒரு டைப்பும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க ஃபுல்லாக வந்து அதை கேட்டிருந்தீங்கன்னா இப்போ இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் இது வந்து பெரிய பூன் அப்படின்னே சொல்வேன் நான் ரொம்ப அருமையான எக்ஸசைஸ்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் ஒரு முறை ஃபில் பண்ணி ஆன்சர்ஸ் கரெக்டாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் ஸ்ட்ரைட்டாகவே யூ மே கோ அண்ட் ஃபேஸ் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் இந்த கிராமர் பார்ட்ஸ் யூ வில் கெட் டு வெரி ஒண்டர்ஃபுல் மார்க்ஸ் இன் தோஸ் எக்ஸாம்ஸ் வாட் எவர் த எக்ஸாம்ஸ் ஆர் நாட் ஒன்லி இன் டேட் ஒன் ஆர் டூ எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்குமே கிராமர் பார்ட் அப்படின்றது வந்து பொதுவானது தானே இப்போ இதில் பாருங்கள் ஃபில்லிங் த கேப்ஸ் வித் பர்சனல் ப்ரோனவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இருபத்தி அஞ்சு ப்ரோனவுன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எல்லாம் சேர்ந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது நீங்கள் அப்படியே வந்து இந்த நோட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்கலை நீங்கள் உங்ககிட்ட புக் இருந்ததுன்னு சொன்னால் வெல் அண்ட் குட் புக்கில் கூட நோட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லையா இந்த மாதிரி டாபிக் போட்டுட்டு இந்த நம்பர் ஒன் என்ன வரணும் அந்த இடத்துல ப்ரோனவுன் அது போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போட்டுட்டு வந்துட்டு அண்ட் தென் பெட்டர் யூ கோ அண்டு செக் யுவர் ஆன்சர்ஸ் அதில் வந்து செக் பண்ணுங்கள் என்ன இருக்க போது இவ்வளோதான் அதில் ஆன்சர்ஸே நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அது ஒரு முறை நீங்கள் பார்த்துட்டு டக்குன்னு இதை மறைச்சிடுங்க உடனே மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் ஃபில் இந்த கேப்ஸ் வித்து அப்ராப்ரியேட்டு ப்ரோனவுன்ஸ் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் நீங்களே ஃபில்அப் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஆன்சர்ஸை வந்து செக் பண்ணுங்கள் எந்த அளவுக்கு இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது உங்களால் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி தான் எல்லா எக்ஸசைஸும் அந்த லாஸ்ட் பார்ட் வந்து ஜாயின் த சென்டென்சஸ் யூஸிங் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன்ஸ் விச் ஹோம் தட்டு இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அது எல்லாமே தான் அதுக்கும் நம்ம வந்து ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுனை மட்டும் தனியாக ஹைலைட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கலரில் கொடுக்க சொன்னேன் நான் ஆன்சர்ஸில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அதை ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணுங்கள் சரிங்களா இந்த இந்த ஏழு ஆன்சர்ஸும் இருக்குது என்ன பண்ணுறது நம்ம ஆன்சர்ஸும் அதோடு சேர்த்து தான் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது லாஸ்ட்டாக கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் எக்ஸசைஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால அது ஒரு ட்ராபேக்கு அந்த நெக்ஸ்ட் பார்ட்டு பாருங்கள் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இங்கே வெறும் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சுன்னு மட்டும் சொல்லி ஒரு மூணு பாயிண்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க தெர் ஆர் டூ மெயின் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் இன்டைரக்ட் அண்டு டைரக்ட் ஆறு ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் எப்போவுமே நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம்ல ஆல்ரெடி கூட இன்டைரக்டட் ஸ்பீச் தான் வந்து ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் சொல்லணும்னா வாட் இஸ் த அதர் நேம் ஆஃப் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுன்னா கூட ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் தான் அதர் நேம் ஆஃப் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுன்றதும் நமக்கு தெரியும் அண்டு நெக்ஸ்ட் இன்ஃபோ பாருங்கள் டைரக்ட் ஸ்பீச்சும் ரிப்பீட்ஸ் த எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் த பர்சன் யூஸ்டு நான் ஒன்று சொல்கிறேன்னா டைரெக்டா
அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டிக் த ரைட் சாய்ஸ் இப்போ டைரெக்டில் வந்து ஒரு ஃப்ரேஸை கொடுத்துட்டு அது இன்டைரக்டில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து இங்கே ஆப்ஷன் மாதிரி கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் செகண்ட் தேர்டு ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆன்சர்ஸ் ஆர் பிலோ ஹூ டுக் மை இங்கிலீஷ் புக் அப்படின்றது இந்த டைரக்ட் ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காங்க அது இன்டைரக்டில் எப்படி மாறும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதோட சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்கோங்கன்னா ஹி வாஸ் க்யூரியஸ் டு நோ ஹூ டுக் மை இங்கிலீஷ் புக் அதுக்கு ஆப்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டுக் மை இங்கிலீஷ் ஹேட் டேக்கன் ஹிஸ் இங்கிலீஷ் புக் டேக்ஸ் ஹிஸ் இங்கிலீஷ் புக் ஹேஸ் டேக்கன் மை இங்கிலீஷ் புக் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹி வாஸ் க்யூரியஸ் அப்படின்றதுல மேஸ்கிளின் வந்து நமக்கு தெரியுது டுக் மை இங்கிலீஷ்ன்றது நீங்கள் அந்த மாதிரி நெக்லெக்ட் பண்ணிவிடுங்க இந்த ஹிஸ்ஸு ஹிஸ்ஸு ஹேஸ் டேக்கன் லாஸ்ட் டி ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுவும் வராது இப்போ பாருங்கள் இது வராது ஏன் வராது அப்படின்னு சொல்கிறேன் டுக் மை இங்கிலீஷ் அப்படின்றது அந்த இடத்துல எந்த மேக்ஸ் குலனுமே வந்து டிஃபைன் பண்ணல லாஸ்ட் பாருங்கள் ஹேஸ் டேக்கன் மை இங்கிலீஷ் புக் இதுவும் வராது அப்போது இது ரெண்டுத்தில் தான் இது ரெண்டும் நெக்லெக்ட் ஆகிடுச்சு ஏ அண்ட் டி அப்போது இது ரெண்டும் வரும்பொழுது இந்த இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சை அது எது மாறும் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்ததில் வச்சு பார்த்திங்கன்னா ஹேட் டேக்கன் ஹிஸ் இங்கிலீஷ் புக் அப்படின்றது தான் அதோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் சரிங்களா அந்த மாதிரி அஞ்சு சென்டென்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கும் ஆன்சர்ஸ் இருக்குது அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஓகே இப்போது யூனிட் ஃபைவோட த சீக்ரெட் ஆஃப் மெஷன்ஸ் அப்படின்ற போயம் பாட்டு பார்க்குறோம் பை ருட்யாட் கிப்ளிங் ஆல்ரெடி ருட்யாட் கிப்ளிங்கோட இன்ஃபோஸ் நமக்கு தெரியும் இதுலேயுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ருட்யாட் கிப்ளிங் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஜங்கிள் புக் ஞாபகம் வருதுங்களா அவரோட மாஸ்டர் பீஸு ஓகே மூவ் ஆன் டு த ஆத்தர்ஸ் இன்ஃபோ Rudyard Kipling was born on December 30, 1865 in Bombay, India. He was educated in England but returned to India in 1882. A decade later, Kipling married Caroline Ballister and settled in Brattleboro, Vermont, where he wrote The Jungle Book in 1894. Among a host of other words that made him hugely successful, Kipling was the recipient of the 1907 நோபல் ப்ரைஸ் இன் லிட்ரேச்சர் ஹி டைட் இன் நைன்டீன் அப்படியே அவரோட அந்த தமிழாக்கம் பார்க்குறோம் ருட்யாட் கிப்ளிங் இந்தியாவில் உள்ள மும்பையில் டிசம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி ஆயிரத்தி எட்நூற்று அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பிறந்தார் இங்கிலாந்தில் கல்வி கற்றவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்று எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இந்தியாவிற்கு திரும்பி வந்தார் பத்து ஆண்டுகள் கழித்து கேரலின் பேலஸ்டியர் என்ற பெண்மணியை திருமணம் செய்தார் வெர்மாண்டு நகரத்தில் பிரேஜில் ஃபெரோ எனுமிடத்தில் வசித்து வந்தார் அங்குதான் அவரின் புகழ்பெற்ற படைப்புகள் வெளிவந்தன அவற்றில் ஒன்றுதான் தி ஜங்கிள் புக் என்ற நூல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு அவருக்கு வழங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் அவர் மறைந்தார் சரிங்க அந்த என்க்ளோசரி பார்ட் பார்க்குறோம் ஃபர்னன்ஸ் அண்ட் என்க்ளோஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் இன் விச் மெட்டீரியல் இஸ் ஹீட்டடு டு வெரி ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ் அதாவது அதிக வெப்பநிலையில் வந்து பொருட்களை கொதிக்க வைக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரில் இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் ராட் பீட்டன் அவுட் ஆஃப் ஷேஃப் பை ஹேமரிங் அதாவது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கக்கூடியது கத்தியால் அடித்து அதை வந்து வடிவமைக்கப்படுறது அதை ஷேப்புக்கு கொண்டு வர்றது நெக்ஸ்ட் வேர்டு கேஜ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தட் மெஷூர்ஸ் அண்ட் கிவ்ஸ் எ விஷுவல் டிஸ்பிளே ஆஃப் ஆஃப் தி அமௌண்ட் லெவல் ஆர் கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் சம்திங் தோற்றத்திலும் தரத்திலும் சரியாக இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கக்கூடிய ஒரு கருவி அடுத்து தௌசண்ட் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் தௌசண்ட் அப்படின்னா ஆயிரத்தின் ஒரு சிறு பகுதி தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல நூற்றின் ஒரு சில பகுதின்ற மாதிரி இங்கே ஆயிரத்தில் ஒரு சிறு பகுதி அடுத்து ஹால் புல்லிங் ஆர் ட்ராக் வித் எஃபோர்ட் ஆர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா ஆற்றலை எனர்ஜி கொடுத்து இழுக்கிறது அடுத்து காம்ப்ரிஹண்ட் கிராஸ்ப் அண்டர்ஸ்டாண்டு புரிந்து கொள்வது அடுத்து வேனிஷ் டிசப்பியர் சடன்லி அண்டு கம்ப்ளீட் முழுவதுமாக திடீர்னு வந்து மறைஞ்சு போயிடுறது ஓகே அடுத்தது வந்து பயோடெக் டிவைஸ் பார்க்குறோம் ரிதம் அண்டு ரைம் ரைம் ஸ்கீம் ரைம் ஸ்கீம் இஸ் ஏ பயோடெக் டெலிபரேட் பேட்டர்ன் ஆஃப் லைன்ஸ் தட் டு ரைம் வித் அதர் லைன்ஸ் இன் ஏ போயம் ஆர் ஏ ஸ்டான்ஸா The rhyme scheme or a pattern can be identified by giving end words that rhyme. That's why you are going to get this link. You can see the i button and then the description. Already, 
ரைம் ஸ்கீம் அதே மாதிரி ரைமிங் வேர்ட்ஸ் பற்றி நம்ம தெளிவாக சொல்லியிருப்போம் வை நாட் இங்கேயுமே அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்க பாருங்கள் பட் ரிமெம்பர் ப்ளீஸ் த லா பை விச் வி லிவ் வி ஆர் நாட் பில் டு காம்ப்ரிஹெண்ட் யுவர் லை வி கேன் நெய்தர் லவ் நார் பிடி நார் ஃபார் கிவ் இஃப் யூ மேக் எ ஸ்லிப் இன் ஹேண்ட்லிங் அஸ் யூ டை ஸோ நமக்கு வந்து இந்த ஸ்கீமோ இல்லை வேர்ட்ஸோ ஐ மீன் ரைம் ஸ்கீமோ ரைமிங் வேர்ட்ஸோ கண்ணை முடிட்டு லைனோட லாஸ்ட் வேர்டுக்கு வாங்க அந்த லாஸ்ட் வேர்டை ஏ அப்படின்னு வைங்க அந்த லாஸ்ட் வேர்டும் அந்த ரெண்டாவது லைனில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் வேர்டும் ஒரே மாதிரி சவுண்டு இருக்கான்னு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இதில் லிவ் அப்படின்னு இருக்குது அதே மாதிரி இந்த லைனோட லாஸ்ட் லைன் பாருங்கள் லை இருக்குது மேட்ச் ஆகுதுங்களா ஆகலை ஸோ இட் இஸ் கன்சிடர் ஆஸ் பி தென் மூவ் ஆன் டு த தேர்ட் லைன் அண்ட் சி த லாஸ்ட் வேர்ட் ஆஃப் த தேர்ட் லைன் ஃபார் கிவ் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வேர்ட்ஸோட சவுண்டுக்கு மேட்ச் ஆகுதுங்களா ஆகுதா கண்டிப்பாக ஆகுது ஏன்னா லிவ்னு இருக்குது ஃபர் கிவ்னு இருக்குது இது மாதிரி வார்த்தையில் முடிக்குது ஐ மீன் சவுண்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ அகெயின் அது ஏ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது ஃபோர்த் லைனோட லாஸ்ட் வேர்டு டை அப்படின்னு சொல்லி முடியுது ஸோ இட் இஸ் கன்சிடர் ஆஸ் அந்த சவுண்டோட ஒத்து போகிறதுனால லை டை ஸோ பி அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு பேர் கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டான்ஸாவோட ரைம் ஸ்கீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபி ஏபி கிளியர் இல்லைங்களா இன்னொரு உங்களுக்கு இன்னும் டவுட்டாக இருந்ததுன்னா இன்னுமே நான் அதில் கிளியராக சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் அதையுமே வந்து பார்த்து உங்களோட டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ணலாம் இட் ஹாஸ் ஏ கிளியர் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் வித் த ரைமிங் ஸ்கீம் ஆஃப் ஏபி ஏபி த ரைம் இஸ் ஆல்சோ கிளியர் வித் த சேம் சவுண்டு அகெயின் அதே தான் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இமேஜரி த டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கிரியேட் எ பிக்சர் இந்த ரீடர்ஸ் மைண்டு இமேஜரினா அப்படியே உருவப்படமாக சொல்கிறது இது நிறைய சொல்லியிருக்கேன் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் வி கேன் சி ஹியர் கவுண்ட் டு ரீட் அண்ட் ரைட் இதை சொல்லும் பொழுதே இந்த வார்த்தைகளெல்லாம் வந்து படிக்கும் பொழுது நம்ம மனசில் வந்து அது வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த உருவம் வரணும் அதுதான் வந்து நம்ம இமேஜரின்னு சொல்கிறோம் இமேஜரினால் அந்த கற்பனைன்னு தானே அர்த்தம் The example explains uh, to us the many tasks that could be completed by the machine. Actually, in the poem, we have a line that we can relate to the image of the image. And then, next one is personification. So, personification is the same thing. Personification is a figure of speech in which a thing, an idea or an animal is given human attributes. Example, we can pull and haul and push and lift and drive. That is one line. That is the secret of machines. If you talk about machines, you can talk about the people who are the same. That is why Rudyard Kipling is the same. If you look at this line, we can talk about the same thing. 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 அப்படின்னு சொல்லி அந்த மெஷின்ஸ் வந்து பல வாராக வந்து பேசும் அதுதான் அந்த சீக்ரெட்ஸ் ஆஃப் த மெஷின்ஸ் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருப்பார் ரொம்ப ஆழமான கருத்துக்களை உடைய லைன்ஸு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்போது த லைன்ஸ் ஐ மீன் த மெஷின்ஸ் ஆர் பர்சானிஃபைடு டு த ஹியூமன் ஆட்ரிபியூட்ஸ் மெஷின்ஸ் வந்து அப்படி சொல்ல முடியுங்களா நாங்கள் ஓடுவோம் இழுப்போம் வெளியில் வருவோம் இல்லைங்களா அப்படி சொல்ல முடியாது பட் த லைன்ஸ் ஆர் பர்சானிஃபைங் ஸோ அதனால் அது வந்து பர்சானிஃபிகேஷன் கரெக்டுங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஹைப்பர் போல் ஹைப்பர் போல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மிகைப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எ ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் யூஸிங் எக்ஸாகரேஷன் மிகைப்படுத்தி சொல்கிறது அதில் தமிழில் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இல்லைங்களா ரொம்ப மிகைப்படுத்தி சொல்லுவாங்க பாருங்கள் நடக்கவே முடியாத ஒரு விஷயத்த வந்து மிகைப்படுத்தி சொல்கிறது அது தான் எக்ஸாம்பிள் வி ஆர் கிரேட்டர் தென் த பீப்புள்ஸ் அந்த கிங்ஸ் அப்படின்னு மிஷன்ஸ் வந்து சொல்லும் வி ஆர் கிரேட்டர் தென் த பீப்புள்ஸ் அந்த கிங்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் அவர்களை விட உயர்ந்தவர்களாக நாங்கள் மதிக்கப்படுவோம் கருதப்படுவோம் அப்படின்னா இல்லையா இவங்க ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அவங்க வந்து நான் ஹியூமன்ஸ் ஸோ ஹவு இட் கன்சிடர் ஆஸ் ஸோ மோர் தென் ஏ எக்ஸாகரேஷன் மிகைப்படுத்தி சொல்வது அது தான் வந்து ஹைப்பர் போல் இந்த இடத்துல சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு அசனன்ஸ் ரெப்பிடேஷன் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் வவுல் சவுண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல சவுண்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆல் பி ஆஸ்க் அப்படின்றது ரெப்பிடேஷனாக இருக்கும் ஐ மீன் அந்த சவுண்டோட வவுல் சவுண்டோட ரெப்பட்டேஷன் உயிரொலியினுடைய ஓசைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் ஆஃப் சிமிலி கம்பேர் திங்ஸ் த லைக் மேக்ஸிமம் ஆஸ் அண்ட் லைக் வந்து கம்பேர் பண்ணோம் இல்லாமையும் கம்பேர் பண்ணோம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் கிரேட்டர் தென் த பீப்புள் ஆஃப் த கிங்ஸ் அப்படின்றது வந்து சிமிலி 
பீப்புளும் கிங்ஸையும் வச்சு கம்பேர் பண்ணுது பொதுமக்களையும் அரசர்களையும் வந்து அவர்களை போல லைக் தெம் அப்படின்னு வரல ஆனாலும் அந்த லைன் வந்து சிமிலி ஆஸ் வரும் லைக் வரும் அப்படி இல்லாமையும் வந்து கம்பேர் பண்ணும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு கனோட்டேஷன் கனோட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பொருள் பட வந்து சொல்கிறது சஜஸ்ட் பியாண்ட் வாட் இட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் தோ அவர் ஸ்மோக் மே ஹைட் த ஹெவன்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஐஸ் அப்படின்னா நாங்கள் வெளியிடுகின்ற புகை சொர்க்கம் போன்ற இயற்கையான அழகை மறைத்தாலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது யார் அகெயின் அந்த சீக்ரெட் ஆஃப் மிஷின்ஸில் வரக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் தான் பியாண்ட் த எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் மிஷின் வந்து சொல்கிறது போல் அதனால் அது வந்து கனட்டேஷன் அந்த பொருளில் வந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகளை வச்சு அதை கனட்டேஷன் சொல்கிறாங்க அண்ட் லாஸ்ட் பார்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அலிட்ரேஷன் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் எந்த லைன் வந்து கொடுத்துட்டு டிவைஸ் உங்களை கேட்டாலும் ஃபஸ்ட்டு யூ கோ ஃபார் அலிட்ரேஷன் அண்ட் தென் யூ மூவ் ஆன் டு த அதர் டிவைசஸ் ஃபார் யுவர் சேஃப் இப்போ அந்த ஆப்ஷனில் அலிட்ரேஷன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அதர் டிவைஸ்க்கு நீங்கள் மூவ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு அலிட்ரேஷனை வந்து பாருங்கள் So, what is the alliteration? We can print and plow and weave and weave two or more consonant sounds. In this case, we can print and plow and weave and heat the light. Of course, the print and plow is the letter P. This is the alliteration. And then, now, in this poem, we can use a device to use a device to use a device. இப்போ இந்த நாலு லைன் இருக்கு இல்லைங்களா வி வேர் டேக்கன் ஃப்ரம் த ஓர் பெட் ஆன் த மைண்ட் வி வேர் மெல்டட் இன் த ஃபர்னன்ஸ் அண்ட் த பிட் வி ஆர் காஸ்ட் அண்ட் ராட் அண்ட் ஹேமர் டு டிசைன் வி வேர் கட் அண்ட் ஃபில்ட் அண்ட் டூல்ட் அண்ட் கிராஜ் டு டு ஃபிட் அப்படின்றது அனஃபோரா இதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கோங்க எந்தெந்த லைன்ஸ் பர்டிகுலராக வரும் அப்படின்றது நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இதுவுமே அனஃபோரா தான் வி கேன் புல் அண்ட் ஹால் அண்ட் புஷ் அண்ட் லிஃப்ட் அண்ட் ட்ரை வி கேன் பிரிண்ட் அண்ட் ஃப்ளோ அண்ட் வி அண்ட் லைட் We can run and race and swim and fly and dive. We can see and hear and count and read and write. We are not built to comprehend a lie. We can neither love nor pity nor forgive. So, in the lines, all of them are for us. Next, assonance. Some water, coal and oil is all we ask. And then, next part, hyperbole. We will serve you four and twenty hours a day. This is hyperbole, exaggeration. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இமேஜரி பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லைன் பார்க்குறோம் வி கேன் சி ஹண்ட் இயர் அண்ட் கவுண்ட் அண்ட் ரீட் அண்ட் ரைட் அண்டு ஆக்சிமுரன் ஆக்சிமுரான் சொல்லும் பொழுது முரண்பாடுகள் இதில் பாருங்கள் இட் வில் வேனிஷ் அண்ட் த ஸ்டார்ஸ் வில் ஷைன் அகெயின் இந்த வேனிஷ் அண்டு ஷைன் வேனிஷ்னால் மறைஞ்சு போகிறது ஷைன் அப்படின்னு சொன்னால் பிரகாசமாக இருக்கிறது ஆப்போசிட் முரண்பாடு அதுதான் வந்து ஆக்சிமுரனில் வரும் அண்ட் தென் சிமிலி தே ஆர் நத்திங் மோர் தென் சில்ட்ரன் ஆஃப் யுவர் பிரெயின் அப்படின்றது சிமிலி அண்ட் தென் அலிட்ரேஷன் இதில் எது அலிட்ரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டபிள்யூவில் வருது இல்லைங்களா இந்த நாலு லைன்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டபிள்யூ அப்படின்ற லெட்டரில் வரக்கூடியது வி வேரில் வீல வர டபிள்யூ வேரில் வர டபிள்யூ இதுதான் வந்து அலிட்ரேஷன் ஐ மீன் இந்த ஃபோர் லைன்ஸ்லேயும் சரிங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து யூனிட் ஃபைவ்ல இருக்கக்கூடிய சப்ளிமெண்ட்ரி பார்ட்டு எடே என்ன டூ தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி நைன் ஆஃப் அன் அமெரிக்கன் ஜேர்னலிஸ்ட் ஜூல்ஸ் வேர்ன் அப்படின்றவர் வந்து எழுதியிருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரி ஆத்தர்ஸ் இன்ஃபோ பார்க்குறோம் ஜூல்ஸ் வேர்ன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் டு நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் வாஸ் போயட் பிளே ரைட் அண்ட் நாவலிஸ்ட் பட் ஹி ஏர்ன்ஸ் இஸ் பிளேஸ் ஆன் திஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் கிரேட் ரைட்டர்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் அட்வென்ச்சர் நாவல்ஸ் He has been called the father of a science fiction and has had an incalculable influence on the development of a science fiction writing. More interesting, perhaps, in his place as a prophet or a predictor of a technology which was not to be invented until long after his death, he put a man on the moon, including his launch from a Florida launch pad to his splashdown in the Pacific. In 1863, he predicted the internet. Paris in the 20th century, 1863, depicts the detail of modern life. Skyscrapers, television, maglev trains, computers and a cultural preoccupied with the internet. So, that's what we're talking about. Jules Verne, 1828, 1828, 1828, 1828, 1828, 1828, 1828, 1828, 1828, 1828, 1828, 1828, 1828, 1828, 1828, 1828, 1828, 1828, 1828, 1828, 1828, 1828, 1828, 1828,
எப்போது எனில் இதுபோன்ற எதிர்காலம் பற்றிய துணிச்சல் மிகுந்த சம்பவங்கள் நிறைந்த நாவல்கள் எழுத ஆரம்பித்த பிறகு இதனால் அவர் அறிவியல் கதைகளின் தந்தை என்றும் அழைக்கப்பட்டார் காலம் கடந்த எதிர்காலம் பற்றிய அறிவியல் கதைகளில் அவர் புகுத்திய தொழில்நுட்பங்கள் வியப்பை தருவன அவர் காலமான பின் கூட இத்தகைய தொழில்நுட்பம் வளரவில்லை பாரிஸ் இருபதாம் ஆண்டில் என்னும் நாவல் ஆயிரத்தி எட்நூற்று அறுபத்தி மூன்றிலேயே இன்றைய பயன்பாட்டில் உள்ள எல்லா தொழில்நுட்பங்களையும் மிக விளக்கமாக கூறியுள்ளார் வானலாவிய கட்டிடங்கள் தொலைக்காட்சி மின்காந்தம் பயன்படுத்தி தொடங்கும் ரயில் கணினிகள் இணையதளத்தினால் உருவாகக்கூடிய சமூக நிலைகள் இவை பற்றியெல்லாம் துல்லியமாக கற்பனை செய்து எழுதியது மிகவும் வியக்க வைக்கும் சிறப்பாகும் க்ளோசரி பாட் பார்க்குறோம் ஃபோனோ டெலிஃபோட் a means of transmitting and receiving both voice and picture for a personal conversation adavadhu kurulaiyum uruvathiyum seythu thani uraiyadalil peradal idume kuda pathinga oru device da inda unit full avume pathinga na device related ave irukum illaingala and the next word champs elysis a prestigious avenue in paris famous for the caves cinemas and shops parisil ulla miga prabalamana cinema kadaigal mattrum sitrundi valagam அடுத்து வேலட் எ மேன்ஸ் பர்சனல் மேல் அட்டண்டட் ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இஸ் க்ளோத்ஸ் அண்ட் அப்பியரன்ஸ் ஆடை மற்றும் தோற்றம் சம்பந்தமான ஒரு மனிதனின் உதவியாளர் வேலட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த நெக்ஸ்ட் வேர்டு ஃபோட்டோ டெலிகிராம்ஸ் எ டெலிகிராஃபிக் டிரான்ஸ்மிஷன் இன்க்ளூடிங் இமேஜஸ் அப்படின்னா உருவத்துடன் கூடிய தந்தியை பரிமாற்றம் செய்தல் அடுத்து ஜூவியன்ஸ் இன்ஹாபிட்டன்ஸ் ஆஃப் பிளானட் ஜூபிட்டர் அதாவது ஜூபிட்டர் கோளில் இருக்கக்கூடிய அங்கே இருக்கக்கூடிய வாழும் மக்களை பற்றியது அடுத்து இன்ஹாபிட்டன்ஸ் எ பர்சன் ஆர் அனிமல் தட் லீவ்ஸ் இன் அண்ட் ஆக்குபைஸ் எ பிளேஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்கக்கூடிய மக்கள் அல்லது மிருகங்கள் அடுத்து சென்ட்ரபாலிஸ் இன் திஸ் ஸ்டோரி எ நியூ நேம் ஆஃப் நியூயார்க் இன் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் இந்த கதையில் வரக்கூடிய ஆயிரத்து எட்நூற்று எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நியூயார்க்கின் புதிய பெயர் அதாவது அதில் அவர் சொல்லியிருப்பார் அந்த பெயரை சொல்லி நியூயார்க்கை சென்ட்ரல் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஸோ உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப் டு திஸ் ஐ கன்க்ளூட் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃ